아, 저희가 어제는 그 빈니 아, 지역에 있는 교회도 아, 사역을 하고 왔습니다. Yesterday we went to do a ministry in the church in Binli. 제가 가만히 들어보니까요, 그 목사님이 어, 저번 주에도 안 오셨다고 그래요. And listening carefully, I heard that the pastor uh, he didn't come to worship last week. 예, 목사님이 오셔서 예배를 드려야 되는데, 예, 안 오셔서 이렇게. 다른 분이 했다 그래요. So the pastor has to come to lead and give worship, but he couldn't come, so someone else had to take his spot. 아, 이번 주에도 저희가 가니까 목사님이 안 오셨어요. And this week we went as well, and the pastor wasn't there either. 물론 뭐 저희가 와서 예배 할줄 알고 안 오셨겠습니다만은. Of course, maybe knowing that we're going to be there, he could have been laid back and not come. 아, 제가 좀 예배 드리면서 그런 생각을 했습니다. But in giving the worship, I did think like this. 아, 우리 주영준 전사가 거기에 파송됐으면 좋겠다. I would like assistant pastor Jun to be commissioned there. 뭐 얼마든지 가능한 일이겠습니다. And you know why wouldn't that be possible? 예, 어제 보니까 그 새로 오신 분 부부가 계세요. Yesterday we saw that in that church there was a couple that came for the first time. 예, 제가 양해를 드렸어요. And so I apologized to them. 예, 제가 한국으로 하고 제가 여기서 태어나지 않았기 때문에. 제가 한국어로 설교를 합니다. But because I wasn't born here, I'll be giving this sermon in Korean. 네, 근데 우리 영준이는 여기서 태어났기 때문에 영어로 설교를 할수 있습니다. But because Jun was born here, he can give the sermon in English. 네, 그런 우스갯소리를 하면서 아, 이렇게 예배를 드렸습니다. And so in a jokingly way, I said that, and then we gave worship. 아, 자꾸만 그런 생각이 들어요. 어, 저희 교회도 있지만. 그 교회도 살려야 되겠다. And I keep thinking this. We have our church, but we need to revive that church as well. 예, 자꾸 자꾸 교인 수가 줄는 것 같아요. And I think the church members and churches are reducing. 예, 그래서 이제는 뭐 거의 젊은이가 없어요. So now in that church there are no youngsters. 예, 그래서 제가 그런 시어를 했습니다. 어, 제가 이 교회에서 아 6월 말에. 캠프를 하도록 기도하고 있어요. So I did share this word in this church in the end of June. I'm praying that we can do the evangelism camp here. 예, 그래서 우리가 어, 우리 나오는 멤버들 중심으로 좀 이렇게 캠프를 전도 캠프를 했으면 좋겠다. So centered on the church members that do attend church, we want to go on evangelism camp. 예, 그리고 또그 지역을 빈리 지역을 살릴 수 있는 좀 그런 시간도 우리가 좀 정했으면 좋겠다. And we want to also designate a time where we can really revive that field of Binley. 어, 제가 기록 그렇게 어, 기도하면서 또몇 분들에게 시어를 했습니다. And in praying that way, I shared this word with a few people. 근데 제가 보니까 그 교회에 아주 그래도 신실한 분들이 몇분 계세요. But in that church, there was still very uh, a few people who are very faithful. 어, 굉장히 빌리몬 같은 그런 그 중직자 되신 것 같아요. I think they're just like a church officer, just like Vice Dean. 그한 분이 누구냐면 그 사무안인데요. 우리 교회 한분 나오셨던 모린이라고요. Who is one of them? She's Samoan. She came to our church once. She's Maureen. 그 다음에 또한 분이 누구시냐면 그 오랫동안 그 교회 다니셨던 샌디라는 분이 계세요. And there's also a person named Sandy who attended that church for a very long time. 예, 그래서 어, 참 어, 교회가 교인 수가 줄지만 그럼에도 불구하고 소망이 있다 이런 생각이 so 있어요. So the church and the church members are reducing. I thought that there is still hope. 어, 그 교회에 그런 중직자 한 명이 있다고 하면 교회는 무너지지 않을 것입니다. If there is one church officer like that in that church, that church will not collapse. 예, 저희 교회도요. 빌로몬 같은 진짜 중직자 한 분이 계시다면 하나님은 사용하실 것입니다. In our church as well, if there is one church officer just like Philemon, then God will use our church. 어, 저는 그렇게 믿습니다. And that's how I believe. 오늘 우리는 빌리몬서를 보고 있죠. We are looking at the book of Philemon today. 아, 빌레몬서를 보면서 빌레몬은요 바울의 영원한 동역자였습니다. Looking at Philemon, Philemon was Paul's co-worker. 그리고 그, 그 에루살렘을 지나서 위쪽으로 쭉 가면 그 이제 그때 당시 아시아 그 지역이라고 하죠. 거기가. And if you go past Jerusalem and go all the way up, back then that region was called the region of Asia. 네, 거기 보면 에베소 교회도 있고 골레새 교회도 있습니다. So there, there was a church of Ephesus as well as the church of Colossae. 그런데 이제 골레새 교회의 아주 중직자로 지도자였습니다. But as a church officer in the church of Colossae, he was a leader there. 네, 그리고 
이제 다음 주에 또 나오겠습니다만 오네시모의 주인이었습니다. And we'll look at this next week, but he was also the master of Onesimus. 그때 당시는 뭐 골레스 지역이나 에베소 지역 자체가 바울이 들어가기 전에는 전혀 복음이 증거되지 않았어요. So back then the region of Colossae as well as the region of uh, Ephesus before Paul went there the gospel had never been proclaimed. 예, 그러니까 뭐 예습성을 그대로 가질 가지고 있을 수밖에 없잖아. And so they had no choice but to be holding on to their old habits. 그래서 골레스 골로새서 2장에 이렇게 기록하고 있죠. That's why this is what's recorded in Colossians chapter 2. 너희가 세상의 초등 학문에서 그리스도 함께 죽었거든 어찌하여 세상에 사는 것과 같이 그 육신 규례에 순종하느냐 Since you died with Christ to the element of spiritual forces of this world why as though you still belong to the world 그리고 그렇게 말씀합니다 붙잡지도 말고 맛보지도 말고 만지지도 말라 Do not handle do not taste do not touch 어떤 가정이든 어떤 개인이든 가문이든 이렇게 만들어 놓은 규례가 있습니다. So in a family or in a in a individual there is a set rule or a set custom. 근데 우리가 말씀보다 그 만들어진 규례에 집중한다면 어떻게 하겠어요? But what happens if we focus more on that set custom rather than the word? 예, 네, 그러니까 하나님 말씀에 우리가 집중하면 좋은데 자꾸만 사람이 만들어 놓은 뭔가 이렇게 법칙에 So it'd be great if we can really concentrate on God's word. But what's going to happen if we're following after some rules that people have made? 네, 그래서 바울은 강력하게 권고하고 있습니다. 그 육신의 규례 따르지 말라. That's why Paul is strongly warning them: do not sub submit to the physical rules of the flesh. 네, 하나님 말씀에 집중하라. But concentrate on the word of God. 오늘 우리는 묵상해야 될 것이 있습니다. Today there is something that we must meditate on. 아, 교회도 많은 것들, 많은 문제들이 일어나죠. In church as well, there are many problems going on. 그 다음에 성도들 사이에서도 또 벌어지고 있는 일들이 있겠죠. And even amongst believers or church members, there may be things going on. 그런데 이것을 어떻게 처리하느냐보다는 오늘 빌레몬서는요, 아, 빌레몬 한 사람에게 집중해 봐라. But rather than trying to solve these things on the book of Philemon, we can see that we need to focus on the one individual named Philemon. 그리고 다음 주에는 어, 진짜 복음 받은 오네시모에게 한번 집중해 봐라. And next week we'll concentrate on Onesimus who really received the gospel. 예, 그래서 우리가 문제가 생기면 문제 해결하기 이전에 어떻게 해야 됩니까? That's why when a problem occurs before we solve the problem, what must we do? 예, 그래서 문제 집중만 안, 문제 집중하면 안 되죠. We shouldn't focus on the problem. 예. 그래서 오늘 그 바울이 빌레몬에게 편지를 쓰면서 빌레몬을 굉장히 높입니다. That's why today Paul, as he writes this letter to Philemon, he, you know, raises Philemon up a lot. 교회에 관한 문제를 말하지 않고 빌레몬에 관한 이야기를 하고. He doesn't speak about the problems within church, but he speaks about Philemon. 오늘 우리에게 어떤 문제가 보일 수도 있습니다. So today we may be able to see some kind of problem. 예, 옆에 사람이 어떤 또 사소한 실수가 보일 수 있습니다. You know, we may be able to look at the mistakes, small mistakes of the people around us. 예, 그런데 그런 거 보지 말고. 빌레몬 오늘 골레새 교회의 중직자로 있는 빌레몬에게 집중해. But don't look at that, but look at Philemon, who was a church officer, a leader of the church of Colossae. 그래서 빌레몬 중직자가 어떻게 교회에 헌신하고 어, 정말 섬기고 있는가를 봐라. So we must look at how Philemon, the church officer, was serving and devoting for the church. 오늘 우리는 빌레몬을 보면서 중요한 것을 보아야 되겠습니다. Today, looking at the book of Philemon, we must look at the important parts. 오늘 빌레몬을 보면서 첫 번째 보아야 될 것입니다. 믿음과 사랑입니다. The first thing we must look at looking at Philemon is faith and love. 어, 오늘 그 바울은 빌레몬을 향해서 1장 4절에 이렇게 말합니다. Today Paul towards Philemon in chapter 1 verse 4 says this. 내가 항상 내 하나님께 감사하고 기도할 때에 너를 말하마. I always thank my God as I remember you in my prayers. 5절에 주 예수와 및 모든 성도에 대한 네 사랑과 믿음이 있음을 들읍니다. That's why because I hear about your love for all his holy people and your faith in the Lord Jesus. 바울은 빌레몬의 믿음과 사랑을 보고 있는 겁니다. Paul he saw Philemon's faith and love. 예. 이를 놓고 바울이 얼마나 감사하고 기뻐했는지. And for this how thankful and joyful was Paul. 아, 우리는 옆에 사람 볼때 믿음이 보입니까? When we look at the person sitting next to us, can you see faith or can you see something else? Yeah, 옆에 한번 쳐다보세요. So look at the person sitting next to us. 
우리 믿음이 보입니까? 뭐가 보입니까? Do you see faith or what else do you see? Yeah. 옆에 사람 보일 때 믿음이 보여야 되겠지. When you look at the person sitting next to you, you need to be able to see faith. 자꾸 흐물이 보이면 안 돼. You shouldn't be able to look at their flaws. 바울은 빌레몬을 보면서 흐물을 찾지 않았습니다. Paul looking at Philemon, he didn't try to look for his transgressions or flaws. 예, 믿음과 사랑을 보는 겁니다. But he was looking at his faith and love. 여러분 어떤 믿음일까요? So what kind of faith is it? 그리스도에 대한 사랑. It's the faith and love about Christ. 그리스도에 대한 믿음. The faith regarding Christ. 그리스도 안에 있는 믿음. The faith in Christ. 예, 그 믿음은 우리로부터 나오는 게 아니에요. That faith does not come from us. 그리스도 안에 있는 믿음. It's faith that is in Christ. 예, 우리는 때때로 착각할 때가 많습니다. And time and time again, there are times that we misunderstand. 우리 생각이나 마음으로 착각할 때가 많아요. Or uh, have a misconception in our thoughts and in our minds. 아 이게 맞다면서. Thinking this is right. 그리고는 생각을 바꾸질 않죠. And then we don't change our thought from that. 예, 우리는 때때로 착각할 때가 많다니까. And there are many times where we go through that misconception. 여러분이 갖고 있는 믿음이 진정 나로부터 온 것입니까? 그리스도께로부터 온 것입니까? It's the faith that you possess from you or from Christ. 어디로부터 왔습니까? Where did it come from? 여러분 바울은 빌레몬의 믿음을 이렇게 본 겁니다. And Paul confessed of Philemon's faith in this way. It's the faith in Christ. This word is so very important. What is it? Whether I am in Christ or not. 우리가 그리스도 안에서 모든 문제 해결되었다라고 하는 믿음이 있는 겁니까? Do I have the faith that in Christ all my problems have been solved or not? 예, 그리스도 안에 모든 응답이 있는 겁니까? Do are all answers really in Christ or not? 그렇죠. 예. Isn't that so? 우리는 이걸 봐야 돼. We need to look and examine this. 우리는 믿음을 착각한다니까요. We misunderstand and misconceive about what faith is. 예. 하, 너무 막. 막 확신이 있으면 믿음 있는 것처럼 보입니까? We do you think that if someone has a lot of assurance that is faith. 예. 내가 그리스도 안에 진정 있는가? Am I truly inside of Christ? 내 생각과 마음이 그리스도 안에 있는가? Are my thoughts and my heart in Christ? 내 영이 그리스도께 속했는가 아닌가? Is my spirit belonging to Christ or not? 우리는 확인해야 될 것입니다. We need to confirm that. 바울은 빌리몬에게서 이 믿음을 본 거예요. And Paul from Philemon saw this faith. Yeah, 여러분 옆에 사람 볼 때요 이 믿음이 보여요. When you look at the person sitting next to you, you need to be able to see this faith. 나로 가득한 믿음이 아니에요. It's not the faith that's so full of myself. 오직 복음 오직 그리스도로 가득한 믿음이에요. It's the faith that's only full of the gospel and only yeah. Christ. 우리는 기분이 좋으면 막뭐 이렇게 막막 웃고 야단입니다. 그렇죠? You know, when we feel good, we're always smiling and laughing. 예, 그러면 어, 나로부터 온 것입니까? 어디로부터 온 것입니까? But did that come from me or where did that come from? 예, 그래서 예, 바울은 빌레몬에게 아, 믿음을 본 것이죠. That's why Paul saw Philemon's faith. 그리고 믿음으로부터 출발한 사랑을 보고 있는 거예요. And he also saw the love that came from faith. 어, 빌레몬은 바울의 영원한 동역자며. 그리스도로부터 담는 제자입니다. Philemon was Paul's eternal co-worker and he was also a disciple that had made his resolution in Christ. 우리 인생에 무엇이 먼저여야 되는가? What must come first in our life? 문제 해결이 먼저인가? 믿음이 먼저인가? Is it trying to solve that problem first or is it faith first? 응답이 먼저인가? 믿음이 먼저인가? Is it answers first or faith first? 여러분의 육신적인 응답이 먼저인가? 내가 그리스도를 믿는 믿음이 먼저. Is it the physical answers that come first, or is it the Christ, or the faith in Christ that comes first? 내 상처 치유가 먼저인가, 그리스도 안에 있는 믿음이 먼저. Is the healing of my scars first, or is the faith that is in Christ first? 그렇죠. Yeah. Isn't that so? 우리는 자꾸만 육신적인 보이는 응답을 자꾸만 먼저 합니다. We continually, firstly, try to look for the physical, visible answers. 오늘 빌리몬 보니까요 육신적인 응답을 받은 게 없어. And looking at Philemon today, there is no record of some kind of physical answer. 네. 본래 빌리몬은 어, 그 가난한 그 
So originally Philemon was not um he was not from a poor household. Physically speaking, he was quite well off. Because he had a slave called Onesimus. Back then, you know, that's how it was. That's why Philemon, the book of Philemon, it's not recorded about some kind of physical answer. Today, how must the faith and love be organized within us? It must be organized and applied through 777. The trying God must really take place as your faith as your firm partisan. Yesterday, I went to the mission room to Deaconess Jane's house and I told her this. Uh, I asked Deacon Melder, do you know what a partisan is? And then he said, no. And so I shared what it was. This is what a partisan is. So a partisan is like a, a watchtower that is raised at the very top of the castle. And also in their vineyards so that animals don't come and destroy the fields, they raise a small house to look over the field. That is also a partisan. 내 자신을 견고하게 할 망대가 있습니까? Do you have a partisan to make yourself firm? 여러분 가정에 여러분 가정을 견고하게 할 망대가 있습니다. Do you have a partisan to make your family firm? 여러분 현장에 경, 현장이 무너지지 않을 어, 사단의 망대로 무너지지 않을 견고한 망대가 있습니다. Do you have a firm partisan in your field where it will not collapse over Satan's partisan? 여러분 내 안에 이 망대가 this partisan must take place within you through faith. The trying God must become your faith. The throne must become your faith. It's not so. It must become your faith. The important partisan in you that will eternally not collapse must be raised. That way you can block yourself off from the enemy. No matter how much the enemy tries to attack you, it's going to be okay. But we just collapse so easily. Because God's body has not been raised within me in faith, we just collapse so easily. Even after receiving the gospel, we collapse. When we are receiving the gospel, we always call out to the Lord in this way. As if we have, you know, we earned everything. So yesterday when I was uh, not yes uh, when I was in Korea I used to go to a 여러분, lot of revivals. So if you try to go to those revival prayer places, <sighs> everyone's calling out to the Lord like this. So the the sound of calling to the Lord just doesn't disappear. <sighs> And then you enter into a spiritual world that you, even you yourself, do not know about. Then all the things of the world you don't need anymore. It's only the Lord. 자, 기도원 끝나고 기도 끝나고 내려오면 어떻게 됩니까? But what happens if you get out of the prayer place and you come down the mountain? 어, 현실, 현실로 돌아오면 그냥 무너져 버려. You come back to a reality and you collapse straight away. Yeah. You know, before you were calling out to the Lord. Before you were saying the gospel is everything. Before you were saying for the gospel. And then when you come back to reality, reality you collapse. Have you raised the firm partisan then? Is the firm partisan of the gospel raised within you? Whenever problems come, you just collapse. And whenever incidents arise, you just collapse. You collapse here and there. You know, because of some kind of word, you collapse. You collapse over all sorts of things. Does that mean the firm partisan has been raised? 여러분, 오늘 정말로 빌레몬의 바울이 빌레몬을 보면서 믿음과 사랑을 보고 있는 거예요. Today, Paul is looking at Philemon and he's looking at his faith and love. 내 옆에 사람 볼 때, 저분은 진짜 
절대 무너지질 않아. When I look at the person sitting next to me, that person they're never going to collapse. 믿음 믿음이 보여야 돼. You're able to see their faith. 예. 자, 꾸준하게 지속해서 말해. Because they're able to continuously continue. 여러분 하나님은 오늘 빌레몬의 믿음과 사랑을 갖추라는 겁니다. And today God is telling us to gain Philemon's faith and love. 오늘도 무슨 말입니까? Then what does that mean? 오늘도 오직 복음 해라 이 말. Even today, enter into only the gospel. 오늘도 오직 그리스도 해라 이 말의 말씀으로. Even today, through the word, do only Christ. 오늘도 내일도 24시 오직 복음 해라 이 말. Today, tomorrow, 24 hours, do only the gospel. 왜? 왜 그러느냐 말이에요? Why? 네가 복음 때문에 살지 않았느냐? Didn't you live because of the gospel? 네가 전에는 죽을 수밖에 없는 죄인이었는데 복음 때문에 네가 지금 이 자리에 있지 않느냐? You were sinner that had no choice but to die, but because of the gospel, you are in this. 그러니 spot. 오늘도 복음, 내일도 복음 해야 되지 않겠냐? That's why even today, tomorrow, uh, and tomorrow, shouldn't you? 네 생각으로 the 돌아가고 네 육신으로 돌아가면 또 무너질 것을. If you go back to your own thoughts, if you go back to your own life, you're going to fall back over. 그러니 하나님의 망대로 경고해질 때까지 복음해야 되지 않게. That's why until you become firm through God's bodice, shouldn't you enter into the? 그래서 gospel? 오늘도 고백하라 예수는 그리스도. That's why even today confess Jesus is the Christ. 오늘도 고백해라 예수님은 나의 모든 문제 해결자라고. Confess even today that Jesus is the solution to all your problems. 그 안에 모든 답이 있다고 고백해라. Confess that within Him are all answers. 이것이 24시 나의 믿음의 고백이 되도록. This so that this becomes my confession of faith 24 hours. 우리의 신앙 고백은 하나밖에 없어요. We only have one confession of faith. 예수는 그리스도라고. That, that Jesus is the Christ. 이것이 24시간 되어야죠. This must become 24 hours. 저는 이것이 다라고 봅니다. And I accepted this. 예, 그래서 내 안에 견고한 망대가 설 때까지 다 집중하는. That's why I'm going to concentrate until the firm bottom has been raised within me. 그 믿음의 망대가 내 안에 견고하게 설 때. When the bottom of faith has been firmly raised within me, you are able to go on the journey of faith. 그렇잖아요. Isn't that so? 그래서 응답이 없으면 stop. That's why if there's no answers, you stop. 예, 응답 올 때까지 기다려. You wait until the answer comes. 그래서 초대 교인들이 그렇게 했잖아요. That's what the early church members did. 예, 응답이 올 때까지 기다려. They waited until the answer came. 십일 동안 for ten days. 예? 다락방에 모였어. 저녁 기도에 they gathered at Mark's upper room in the dark bunk and they devoted themselves to prayer. 그때 하나님의 성령의 충만함이 임한 거예요. At that time, the filling of the Holy Spirit came upon them. 드디어 하나님의 나라 일이 성취되는. Now the works pertaining to the kingdom of God were fulfilled. 여러분 믿음의 망대를 경고하게 세워라. Firmly raise the bars in our faith. 오직 복음으로. Through only the gospel. 그럴 때 믿음의 이적을 가라. That is when you are able to go on the journey. 그럴 때 하나님이 성삼이 하나님이 인도하시는 길이 보인다. Only then are you able to see the path that the Triune God guides us on. 절대 무너지지 않을 열 가지 비밀이 내 안에 설 때까지 움직이지 마라. Do not do not move around until the ten mysteries by which we will never fail are raised within you. 우리는 그냥 내 생각으로 그냥 해버려. You know we just act according to our own thoughts. 예, 그렇잖아요. Isn't that so? 응답이 없으면 답답해, 답답해, 답답해. You know if there's no answer, of course we're frustrated. 그렇잖아요. It's not so. 기다려. But no, how to wait? 예? 응답이 올 때까지 기다려. 그래야 도전하지. Wait until the answer comes. Then you can challenge. 그래야 내 앞에 이정표가 단단하게 세워지지. Then the guideposts are firmly raised before you. 그래서 이정표 올 때까지 기다려. That's like wait until the guideposts come. 내 믿음의 네내 믿음의 망대가 견고해지고 그 믿음의 망대로 움직이는 망대 여정을 가. Until the battles of faith. Is firmly raised, and until you're going on that journey of faith, just wait. 그럴 때 하나님은 사인 포스트를 어어저 만들어 주실 거예요. And in doing that, then God will raise the guide post. 그때 믿음으로 오는 사랑의 열매가 맺힐 거야. Then that is when the fruits that come from the up from faith bear. 여러분 그렇게 되시기를 주의로 모시고. And I bless in the name of the Lord that this may happen for you. 예, 그래서요 내 안에 경고한 믿음과 사랑으로 충만하게. That's why I hope that within you you may be full of the firm faith and firm love. 오직 예수 그리스도 하나 이 말이에요. Do only Jesus Christ. 예, 그래서 제가 책으로 두개 집중하는 게 있죠. So that is that is why there are two things I concentrate on the most. 항상 내 안에, always within me. 주는 그리스도시. Lord, you are the Christ. 살아계신 하나님. The Son of the Living God. 또 하는 게 뭐지요? And what else? 역사는 흑암 저주의 세력은 주 예수 이름으로. All the first of darkness and curses that are working will be broken down in the name of Jesus Christ. Within me, I do this 24 hours. 24 hours. Then what's going to happen? Amen. Yeah. 
바울이 빌레몬을 향해서 믿음과 사랑 Paul towards Philemon is talking about and seeing his faith and love. Yeah, 여러분 믿음과 사랑으로 충만하기를 바랍니다. I hope that you may be filled with faith and love. 이 바울의 믿음과 사랑을 보면서 동시에 무엇을 보느냐? If you look as you look at Paul's faith and love at the same time, what must we look at? 육절한 육절한 보시랍니까? Let's look at verse six. 이로써 이로써 네 믿음의 교제가 I pray that your partnership with us in the faith may be effective in deepening your understanding of every good thing. We share for the sake of Christ. Yeah. That faith and love, it gets connected to the partnership in the faith. And because the partnership in the faith is raised, what happens? It leads us to every good thing. And how else does it lead us? It's effective in deepening our understanding for the sake of Christ. Isn't that truly amazing? Faith and love, and then the partnership in the faith. 이런 믿음과 사랑이 있는데 믿음의 교제를 할 수밖에 없지. If we have faith and love, then the partnership in the faith has no choice but to come out. 내 안에 견고한 믿음, 믿음, 믿음과 사랑의 망대가 섰는데 믿음의 교제를 할 수밖에 없지. If the partisan of faith and love has been firmly raised within you, then you have no choice but to enter into the partnership in the faith. 그 믿음의 교제는요, 성도들을 선으로 이끈다니까. That partnership in the faith it guides the believers to every good thing. 예, 선으로 이끌어요. To every good thing. 어떻게요? 그리스도께 이르도록 하는 역사가 남겨지는 것입니다. How the guidance that guides for the sake of Christ is raised. 여러분 참된 믿음의 교제는 그런 거예요. That is the true partnership in the faith. 예. 우리가 보통 어떤 교제를 하고 계십니까? So usually what kind of partnership or what kind of fellowship do we have? 그래서 골로새 2장은 그렇게 말씀합니다. That's why uh, Colossians chapter 2 says this. 그리스도 예수 안에 뿌리를 박아라. You were rooted down in Christ Jesus. 그 안에서 세움을 받아라. Uh, be built up in Him. 그 안에서 교훈을 받은 대로 믿음의 굳게 서서 감사함을 넘치게. Strengthen the faith as you were taught and overflowing with thankfulness. 왜 그래야 되느냐? Why? 철학과 헛된 속임수로 너희를 사로 잡을까 주의하라. See to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy. 그러면서 그리스도 예수 안에는 지혜와 지식의 모든 보화가 감추고. And in the midst of that, in Christ Jesus are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. 골리앗서 3장은 이렇게 말하지. In Colossians chapter three, it says this. 땅에 있는 지체를 죽이라. Put to death, therefore, whatever belongs to the earthly nature. 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라. Set your minds on things above, not on earthly things. 모든 것을 버려버리, 벗어버리라. But now you must also rid yourselves of all such things. 분함도 벗어버리고. Get rid of anger. 노염도 벗어버리고. Rid yourself of rage. 악의도 벗어버리고. Rid yourself of malice. 비방도 벗어버리고. Rid yourself of slander. 거짓말 하지 말고. Do not lie to each other. 옛 사랑과 그 행위를 벗어버리라. Since you have put take since you have taken off your old self with its practices, put on the new self. This is what the word says. That's why the true partnership in the faith it allows us to surpass the problems that we're going through. The true partnership in the faith allows us to surpass the problems that are within us so that we may be able to discover the answers. 진짜 믿음의 교제는 어, 문제가 안 보여. The real partnership in the faith, you can't see the problem. 그 속에 있는 답이 보이는 거예요. You see the answer within that. Amen. Amen. 저와 여러분이 이런 믿음의 교제가 계속 되어지기를 바랍니다. I hope that you and I may continue this partnership in the faith. 예, 그럼 얼마나 기쁜지 몰라요. Then you don't know how joyful we will be. 여러분 참된 믿음의 교제는 무엇을 가져오죠? What else does the true partnership in the faith bring? 갈등을 넘어서 갱신을 가져오는 겁니다. Surpassing conflicts, it brings about renewal. 예, 참된 믿음의 교제는 그래서 갈등이 안 보여. That's such a true partnership in the faith. You're no longer able to see conflicts. 갱신을 가져오는. But you are able to gain renewal. 무슨 말입니까? What does that mean? 우리는 문제 생기면 네가 문제라고 이야기합니다. When problems arise, we say you're the problem. 근데 깨달고 보면 내가 문제죠. But if you realize, you realize that you were the problem, that you yourself were the problem. 참 이게 저도 잘안 돼요. And for myself as well, this didn't really work. Yeah. And for me, even now, it doesn't work very well. 하, 말씀 들을 때는데. When I receive the word, I do. 근데 또, 하, 또 막, 막상 부딪히면 또 이게 안 돼. But when you actually get into an argument with someone, it just doesn't work like that. 예, 그래서 
우리는 참된 믿음의 교제가 되도록 기도해야 됩니다. That's what we need to pray that we may be able to have the true partnership in the faith. 우리는 실수하고 연약하기 때문에 그렇습니다. We make mistakes and we are weak. That is why. 연약한 존재이기 때문에 연약한 육신을 가지고 있기 때문에 어떤 실수를 할줄 모르. Because we are weak beings, because we have a weak physical body, we don't know what kind of mistake we're going to end up. 그래서 너와 내가 오늘도 만날 때 믿음의 교제를 놓고. That's why when both you and I are meeting today, we need to pray, having in mind this partnership in the faith. 그렇게 되기를 바랍니다. I hope that that can happen to you. 믿음의 교제는 무엇을 가져옵니까? What else does the partnership in faith bring? 위기를 넘어 새로운 시작을 가져오는 거예요. Surpassing crises, it brings about the new start. 위기를 넘어서 새로운 기회가 되는 거예요. The new beginning, surpassing crises, it becomes the new opportunity. 여러분, 그래서 참된 믿음의 교제는 위기가 보이지 않지. That's why the true partnership in the faith you can't see the crises. 그지 It's an opportunity. 그래서 믿음의 교제는 nobody, nothing 이 아니에요. That's why in the partnership in the faith it begins from nobody, nothing. 그래서 nobody에서 everybody를 봐야 돼. And from nobody you need to be able to see everybody. 그래서 렘넌트 일곱 명은 그랬습니다. The seven remnants did that. 아니 수없이 말씀을 듣고 있잖아 지금. So we're listening to the word countless times. Nobody, everybody, nothing, everything. No, nobody, everything, uh, everybody, nothing, everything. 근데 이것이 내 것이 안 돼. But this doesn't become ours. 그죠? It's not so. 아무도 할수 없는 곳에 가는 거야. You go to the place where no one else can do. 누구도 갈수 없는 곳에 가는 거야. You go to a place where no one else can go. 우리 강민 집사님 요즘에 사업에 성공하려면 어떻게 해야 돼요? And so Deacon John, if you want to succeed in your business, what do you have to do? 어떤 사람도 터치하지 못하는 걸 시작해요. You need to touch an area when no one else touches. 누구도 못하는 가장 어려운 걸 시작해요. You need to begin with the most difficult thing that no one else can do. 그 안에 everybody가 있어요. And if within that there is everybody. 근데 그게 쉽습니까? 어렵지. But is that easy? No, it's difficult. It's not. 우리는 so. 누구든지 뭔가 쉬운 걸 하려고 그래요. 그렇죠? We always try to do something that is simple or easy. 우리 마음이 그렇잖아요. Our hearts are like that. 그렇죠. It's not. So. 쉬운 걸 해가지고. 다 망하는 거예요, 다 망. We want to do something easy, but we end up doing that, and we are completely destroyed. 뭐 예전에 우리가 그랬잖아요. So that's what we did in the past. 한국에 그그 그 여러분 노래방이라고 아세요? So in Korea, do you know karaoke? 아이고 노래방 해가지고 잘 되니까 뭐 얘기도 세우고 저기도 세우고 다 세워 다 세워. So there was karaoke, and because it went out, uh, it turned out well, they raised a the karaoke here, they opened a shop here, they're everywhere. 그다 망해, 다 망해. And now they're all collapsed. 머리 좋은 사람은 어떤 사람이에요? So who are the smart people? 노래방 세워놓고 잘 되니까 프리미엄 받고 팔아. So karaoke did well, so it's doing well now. So I'll receive some kind of cut and I'll sell it off. 그리고 끝. And then that's it. 예, 다른 거 시작해. You begin something new. 말인즉슨 그렇다고. So just as an example. 여러분, 몇몇 일곱 명은 not. 에서 시작된 아무것도 없어요. The seven remnants they began from nothing. There was they had nothing. 근데 그 안에 everything을 본다. But within that there was everything. 참된 믿음의 교제가 무엇일까요? What is the true partnership in the faith? 물론 참된 믿음의 교제가 우리가 매일 어려울 수 있겠습니다. Of course, partnership in the true faith may be difficult for us to have every day. 그러나 적어도 바울은 빌레몬을 보면서요. 골레새 교회에서 사역하고 있는 빌레몬을 보면서 믿음의 교제를 보고 있다. But at the very least, Paul, looking at Philemon, who was doing his ministry in the church of Colossae, he was able to see his faith. 우리가 정말 믿음의 교제 교제가 정말 놓고 기도하고 이 속에 있다고 하면 뭐 문제 되겠습니까? He was able to see his partnership in the faith. If we're really within this partnership in the faith and we're able to pray, then nothing would be a problem. 아니 사람 사는데 다 문제가 있잖아요. You know, people living their daily lives, there are issues here and there. 어떻게 문제가 없겠어? 다 생각이 맞겠어? 다 틀리지. You know, how can there not be an issue because everyone has different thoughts. Everyone is different. 아니 사람 사는데 갈등이 있지 당연히. You know, people living, of course there are conflicts. 사람 살아가는데 위기도 있지 당연히. As we live our lives, of course we face crises. 그렇잖아요. 예. It's not so. 그걸 말하는 게 아니에요. We're not talking about that though. 걸려들지 마라 이 말. Don't be fallen into that. 우리가 진정 믿음의 교제 속으로 들어가기 위한 기도를 해야 돼. We must really enter into the prayer of truly entering into the partnership in the faith. 왜 골레새 교회가 문제가 없었겠어요? Why wouldn't there have been problems in the church of Colossae? 골레새서에 보세요 수많은 문제 많아요. Look at the book of Colossians. There were many problems. 근데 골레새 교회에서 사역하고 있는 빌레몬이 바울이 딱 보기에 
믿음의 교주라. But Philemon, who was doing his ministry in the church of Colossae, as Paul viewed him, he was able to see the partnership in the faith. 예, 관계 없어. 그것이 적든 크든 관계 없어. 믿음의 교제를 하고 있다. Whether big or small, it doesn't matter. He was within the partnership in the faith. 만나면 말씀 포럼 하고 있다. Whenever they met, they shared 예. the word forum. 만나면 불신한 포럼 아니고 만나면 말씀 포럼 하고 있다 이거야. Whenever they met, they wouldn't do unbelief forum, but word forum. 만나면 오직 복음 하고 있다. Whenever they met, they would be doing only the gospel. 여러분 그런 시간 되시길 바랍니다. I hope that today can be that time for you. 빌레몬의 믿음과 사랑은 믿음의 교제로 이어집니다. Philemon's faith and love it brought about the partnership in the faith. 여러분 그 결과가 어떨까요? And what was the result of that? 여러분 세 번째입니다. It's the third point. 칠절에 말씀하죠. It says in this. 형제여 성도들의 마음이 너로 말미암아. It says. Because you, brother, have re- have refreshed 평안함을 얻었으니 the hearts of the Lord's people. 맞아. 너로 말미암아 평안함을 얻었어. It's not so through you ha- you have refreshed the hearts of the Lord's people. 이것으로 인해서 바울이 큰 기쁨과 위로를 받았노라. And because of it, it says Paul he earned great joy and encouragement. 여러분 참된 믿음의 교제는 성도들을 평안함으로. The true partnership in the faith it guides all people to be refreshment. 사람들이 나를 만나면 평안함을 느껴야 되겠죠. When other people meet me, they need to feel this refreshment or peace. 무엇이 전제되어야 됩니까? Then what must come first before that? 믿음과 사랑이 전제되어야 되겠죠. Faith and love must come first. 그죠? Is that so? 우리 한나 자매는 일부도 듣고 이부도 듣고 있는데. So we have Hannah here. She listens to the first sermon as well as the second sermon. 괜찮아요. 계속 몇번 들어도 은혜가 돼야 돼. It's okay. It doesn't matter how many times you listen to it. It's of grace to you. <웃음> 또 이부 일부 들었는데 다른 생각 하고 있는 거 아니야 지금. And so maybe you know you're thinking I've listened to the first sermon. I don't need to think about listen carefully here. <웃음> 일부도 말씀 집중하고 이부도 말씀 집중. In the first service you concentrate on the word, second service you also concentrate on the word. 여러분 누구를 만나든 관계 없어요. 나를 만나는 모든 사람 평안함을 얻어. It doesn't matter who you meet, whenever they meet you, they must be refreshed. 당연히 따라와야 돼. This must rightfully follow along. 예? 그 평안함이 당연히 따라오도록 믿음의 교제가 있어야 되는 거죠. You must have the partnership in the faith so that that refreshment and peace can just rightfully follow along. 그 믿음의 교제가 되도록 믿음과 사랑이 전제돼야 되는 거죠. And so that we can have a partnership in the faith, we must have faith and love first. 믿음의 교제가 되도록 너도 나도 오직 복음 해야 되는 거죠. So that we may have the partnership in the faith, but you and I, we must enter into only the gospel. 여러분, 그래서 여러분 평안의 플랫폼이 되시길 바랍니다. That's why become the platform of refreshment. 네, 평안의 플랫폼. The platform of refreshment or the platform of peace. 예. 어제 우리 멜도 집사님이 고백을 했어요. Yesterday, uh, Deacon Meldo gave this confession. 우리 정인 집사님을 만나 만나니까 뿅 같다네. And so uh, he said that the moment he met Deacon S. Jane, uh, he fell in love. 아 그래서 그 표현이 너무 웃어. 아 진짜 이 양반은 사랑꾼이다. 이 양반. And so when I heard him say that, I was really Shocked by his words. 표현을 제가 말로 표현할 수가 없어요. 표현을 너무 잘하는 거예요. And so I can't really express what he said because I'm, I can't really express those kind of things. 뭐딱 만났는데 그냥 뭐할 말이 없더래. So uh, 뭐 그렇게 했나요? He uh, he said he met her and then there was nothing. 뭐라고 그랬지? 영어로? 잘 몰라요? 아, 역시 영주인은 오직 보음인가 봐. <웃음> 제가 옛날 <웃음> 그. 네. 여러분 누구를 만나든요 평안의 플랫폼이 되세요. Whoever you meet, become the platform of refreshment. 예, 막 불안하면 안 돼. People shouldn't be anxious when they meet you. 왜 그렇죠? Isn't that so? 평안하게 품을 수 있는 사람이 돼. You need to be a person who can peacefully refresh. 그래서 계속해서 만나고 싶은 사람이 돼. As someone who people want to continually meet. 여러분 평안의 플랫폼이 되시길 바랍니다. I think you may become the platform of refreshment. 평안의 플랫폼을 세워라. Raise the platform of refreshment. 예. 그리고 뭘 세워야 돼요? And what else must you raise? 그때 드디어 이 평안이 나가는 파수망대가 서는 거지. Only then you are able to raise the watchtower that delivers this refreshment. 예, 네, 그래서 전도도요. 전도 플랫폼이 세워져. That's why evangelism is all you need to have the evangelism platform. 치유도 치유 플랫폼부터 세워. And healing is all you need to raise the healing platform first. 그래야 치유 나가는 파수망대, 전도 나가는 파수망대가 생기는 거야. That way the watchtower that evangelizes the watchtower that shines the light is able to be raised. 그럴 때 너도 나도 사는 안테나가 생기는 거예요. Only then the antenna that saves both you and I is able to be raised. 여러분, 저와 여러분 
또 우리 교회 현장이 그런 응답 속에 있기를 바랍니다. And I hope that you and I, our church, our fields may be within this kind of end zone. 우리가 뭐 세계를 다 뒤집겠습니까? So are we going to just completely flip the whole world around? 우리 세계 뒤집을 수 없어요. We can't flip the whole world around. 아 근데 왜 세계 복음을 해야 됩니까? Then why must we do world evangelization? 평안의 플랫폼을 세우라 이 말이에요. To raise the platform of refreshment. 믿음과 사랑. Through faith and love. 그죠? It's not so. 믿음의 교제. Through the partnership of faith, 복음으로. through only the gospel, 평안의 플랫폼이 서라 이 말이야. You must raise the platform of the ref, of refreshment. 그럼 당연히 파수망대는 나가게 돼. Then rightfully the watchtower will be raised. 예, 그 나를 만나는데 아, 평안함을 얻는 거예요. People meet me and they gain peace. They are refreshed. 너는 왜 그렇게 행복해 보이냐? And they say, why do you seem or look so happy? 예. 어, 저 인상이 많이 이제 좀 부드러워지지 않았습니까? And so my exterior look, it's become more soft now. <웃음> 예? 아, 저를 만나면 막 화나 있다고 생각하면 어떻게 하겠어요? So what's going to happen if you meet me and you think that I'm always angry? 예, 제가 제가 일부러 제가 얘기해서 웃는 게 아니고요. 예, 진짜 말씀으로 이렇게 묵상하고 하니까요. 그냥 웃음이 나. So I'm not forcefully laughing or smiling, but when I continually meditate on the word, I just smile. 제가 예전에 어떤 기도원 원장님이 그러시더라고 나보고. So in the past, a director of uh, the prayer uh, place said this to me. 아, 그때 제가 전도사 시절이었어요. Back then, I was an assistant pastor. 근데 주전도사 나보고. And he said, uh, assistant pastor Paul. 아, 너는 안경을 쓰라면서. So you should wear glasses. 예, 안경을 쓰래 나보고. He told me you should wear glasses. 너무 날카롭다나? Because I look too sharp. 이게 안경을 쓰면 좀더 부드럽게 보인다. But maybe if you put on glasses, you'll become more soft. 예, 그 그런 소리도 들었어. So, I've heard those words before. 눈을 좀 수술을 해라. Or maybe you should get some eye surgery. 예. 여러분 누구든지 만나면 이렇게 평안함을 얻을 수 있어. Whoever you meet, you must be able to refresh them. 예. 근심 가득하게 가지고. But let's just say they meet you and they're full of worries. 예, 그죠. 오늘 우리 한나 자매 자꾸 이야기 나오는데. 한나 자매 보았더니 조금 왜 이렇게 내가 아까 그랬어요 왜 이렇게 우울해 보이냐 그랬어요. 그래. And today Hannah was there and in the um, corner I went up to her and said, Why do you look a little bit down? 예, 그랬더니 기도 제목이 하나 있다면서 이야기 하더라. And then she said, I have a prayer topic. 그랬더니 엄마 아빠한테 세컨을 따겠다고 의논을 했다네. She said that she uh, um, asked the parents that I want to get the second visa. 예, 제가 그랬어요. 야, 뭔 세컨이냐? And I told her, why would you get the second? 엄마 아빠는 지금 빨리 돌아오라고 그러는데 뭔 세컨이냐 싶어. Mom and Dad are trying to get you back so quickly. Why are you trying to get the second? 제가 한마디 그 들었지. 빨리 가라. And so I told her, go back quickly. 근데 그 말을 이제 오해하게 들으면, 아이 목사님 나를 안 좋아하나? 이렇게 들으면 안 되지 또. If you misunderstand what I'm saying, you might think maybe pastor doesn't like me. 예, 저는 늘 그래요. 빨리 가라 그래요. But that's what I say. I always say, go back quickly. 그 말은 다 새겨 드려야 됩니다. So you need to have a think about what I'm really trying to say. 여러분 결론적으로 믿겠습니다. And in conclusion, 빌레몬의 믿음과 사랑이 여러분 여러분의 삶 집중이 되시길 바랍니다. I pray that Philemon's faith and love may become the three concentrations. 어, 그래서 기도를 통해서요. 어, 믿음과 사랑의 망대를 세워야 됩니다. That's why through prayer, raise the bartizan of faith and love. 네, 그리고요. 삼응답의 과정이 되어야 됩니다. And it must become the process of the three answers. 무슨 말입니까? What does that mean? 예, 어떤 문제 갈등 위기든 관계 없다. What if a problem, conflict, crisis, it doesn't matter. 예, 믿음의 교제는 삼응답의 과정. The partnership in the faith is the process of the three answers. 그러니까 또 삼세팅의 결과는 뭡니까? 평안함이에요. And then what comes out as a result of the three settings? Refreshment. 예, 그래서 어, 내가 평안함의 플랫폼이 딱 세워지면 어떻게 되죠? 막 빛비추는 파수망도 나가고 막 안테나 세워지고 그런 거죠. That's right. If you raise a platform of refreshment, then the watchtower to shine the light as well as the antennas to save all things is raised. 그래서 여러분 시편 5편 3절에 말씀한 것처럼 아침에 나의 소리를 들으리. Just like in Psalms chapter 5, uh, verse 3, in the morning you hear me. 17편 3절의 말씀처럼 여호와께서 밤에 나를 감찰하시나. In Psalms chapter 17, verse 3, you, you examine me in the night. 예, 시편 23편의 말씀처럼. 항상 영원한 나의 목자시니 내게 부족함이 없어. And just like the word in Psalms 23, Lord, you are my shepherd, I shall not want. 예, 항상, always. 항상 주여와의 속에 주안에 있는 믿음과 사랑. Always in the faith that is in the Lord, in the Lord God. 예, 24 믿음의 교제. The 24 journey of faith. 예, 그때 25의 어, 평안함. Then the 25 hour of refreshment. 그 응답에 comes. 여러분 중요한 응답에. 
시작이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하십니다 하나님. 감사합니다. God, we thank you. 오늘 하나님 말씀으로 충만케 하시니 감사합니다. Thank you for allowing us to be filled by your word. 오늘도 빌레몬의 믿음과 사랑으로 충만케 하옵소서. And even today, please allow us to be full of Philemon's faith and love. 그 믿음과 사랑이 믿음의 교제로 이어지고 평안함 평안함으로 이어지게 하옵소서. And may that faith and love be connected to the partnership in the faith and to refreshment. 그래서 너도 나도 살리는 자 되게 하옵소서. And please allow both both everyone to become the one who saves. 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen.